Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire ce que c'est que Gamerzone. Gamerzone est une émission où je vous parle d'un jeu vidéo ou autre en rapport avec les jeux vidéo sur un fond hip-hop, bien sûr. Sinon, on dit quoi mes go et mes gars et bienvenue dans Gamerzone. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo dont je vous ai simplement parlé des ninjas, entre parenthèses, le plus gros gamer, le plus populaire et le plus riche de tous les temps. Beaucoup d'entre vous ont dit non, man, non, pour faire les vidéos. Bref, très de blabatterie. Aujourd'hui, mes go et mes gars, on va parler du lourd, du très très lourd, on va parler du Call of Duty. Bravo à tous ceux qui avaient pu deviner, le reste, je ne vous connais pas. Description. Call of Duty, Code, est un jeu de tir à la première personne que communément appelé First Person Shoot, FPS, développé par Ubisoft, où le but du jeu c'est simplement de tuer de ses adversaires. Ça paraît simple. Histoire, Call of Duty a vu le jour sur notre très cher PS2 avec le tout premier et très difficile Call of Duty World at War. Ce jeu nous retraçait l'histoire de la première guerre mondiale. Que du fun. Ensuite, il y a eu le deuxième, Call of Duty World at War 2, pour la deuxième guerre mondiale. Mais Call of Duty n'avait pas encore pris son envol. C'est en 2007, à la sortie de la PS3, le premier Call of Duty avec un mode online, entre parenthèses, multijoueur. Je parle bien sûr du Call of Duty Modern Warfare 1. Voilà ça, c'est mon premier code. C'est que j'avais déjà la magie du mode histoire et une multitude de dames. Mais ce qui a rendu les joueurs addicts, c'est le mode online, entre parenthèses, multijoueur, qui a fait passer des nuits blanches à mes très chers frères et gamers. Ensuite, Ubisoft a commencé à avoir une, une rage ou wandayante. Ils ont commencé à nous pondre des Call of Duty chaque année. MW1, MW2, Modern Warfare 1, Ghost 1, Ghost 2, etc. Sans oublier de très bons Call of Duty Black Ops 1 et 2. Ceux-ci, ce sont mes préférés. Ils ont trouvé le juste milieu entre trop historique comme World of War et trop futuriste comme Ghost ou Call of Duty. Call of Duty Black Ops 2 est le Call of Duty le plus vendu de tous les temps. Ils ont réussi à entrer dans le classement des top 5 jeux les plus vendus de tous les temps. Ça, c'est Wanda Sian. Actuellement, on attend le Black Ops 4. Ubisoft nous promet un mode Battle Royale, un peu comme Fortnite, Apex, etc. Et aussi, ils nous disent qu'il y aura une bonne grosse version PC pour les PD gamers. Désolé, je voulais dire les gamers smartphones. Attendez, je vous dis ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est que les vampires d'Ubisoft disent que le prochain Call of Duty n'aurait pas de mode histoire. Ça, ça choque. Mais ça, les gars là font ça comment oh. Mes go et mes gars, c'est la fin de cette vidéo de Gamer Zone. Merci à tous ceux qui ont regardé. Merci à tous mes connaisseurs qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui cherchent à regarder mes autres vidéos, le lien de, de ma chaîne YouTube est juste en haut dans la description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller visiter mes autres vidéos et vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, peace